Si te interesa el tema de la clasificación de los inhaladores, quédate viendo este video. Te habla Abraham Ali del canal Pulmón Crítico. Hoy vamos a hablar sobre la clasificación de los inhaladores o de los medicamentos contenidos en los inhaladores. Puede que tú como paciente percibas que los inhaladores son una sola cosa, pero realmente no es así. Cada uno de ellos tiene una característica especial. En el mundo médico se habla de SABA, S -A -B grande A, aquellos inhaladores que tienen una acción corta, es decir, entre 4 a 8 horas. Y esos inhaladores que se comportan de corta acción se dividen en dos grupos. Este que te acabo de nombrar, Saba, que contiene un medicamento que se llama beta agonista. O sea, actúa sobre unos receptores en el pulmón que ayudan a que el bronquio se abra. Pero hay otros de corta acción que se llaman Sama y esos son el MA es de antimuscarínico en inglés. Esos permiten secar las secreciones, pero también abren el bronquio. El otro componente se les denomina lama y lava. Ellos, esa L en inglés significa larga, largo, larga acción. Y también tienen la misma división, lama y lava. Entonces actúan sobre esos receptores pero durante un tiempo mayor. Algunos inhaladores tienen ultralava, por ejemplo, con acción de 24 horas. Entonces, si estás acostumbrado a ver este canal de pulmón crítico orientado a los pacientes, debes imaginar que te voy a sugerir que le preguntes a tu médico yo tengo indicación como paciente con mi enfermedad, con asma, con EPOC, con bronquitis, de un inhalador de corta o de larga acción. O tengo indicación de un betagonista o de un antimuscarínico o anticolinérgico. Cada uno hace cosas diferentes. Cada uno sirve para algo diferente. Y en ocasiones hay inhaladores que contienen los dos medicamentos, como este, tiene dentro de sí lama y lava, este también lo tiene y este también lo tiene, pero cada uno de ellos puede estar indicado en un paciente diferente, de acuerdo a si el paciente sabe manejar más un tipo u otro de los dispositivos, si respira por la vía aérea normal o si respira a través de la traqueostomía. Ahí está el secreto del conocimiento de los inhaladores y de los dispositivos. No sirve simplemente decir, me formularon un inhalador, me funciona o no me funciona. Hay un porqué detrás de cada una de las decisiones que se toma. Por algo se decide usar un inhalador de una característica o de otra característica. Ese es el gran secreto de la buena práctica médica de la neumología. Si te gustó el video sobre las clasificaciones diferentes de los inhaladores, saber para qué sirve uno u otro, dale like a este video. Haz preguntas en la parte inferior de esta red social y yo podré saber qué tipo de video quieres que publique en el futuro, sobre qué tema quieres que hable como neumólogo. Esto que te dije hoy es una introducción global al tema y a la clasificación de los diferentes inhaladores. Vendrá más en el futuro, nos vemos en una semana.